the one who cares for you the one who stands by you the one who encourages you to do right things and the one with whom you feel good what do you think who are they they are your friends we all have friends right so in this video i have bought a new poem from class 5 nobody's friend written by enid blyton hello everyone you are watching the tutor so let's see the first stanza she had some sweets that she wouldn't share she had a book that she wouldn't lend she wouldn't let anyone play with her doll she is nobody's friend now you can see a girl she is having chocolates or uh, sweets with her she is having doll she is having book she is having so many things with her but then too she is not happy you can see her face how it is looking is she happy no why what is the reason behind her sadness why she is not happy because she is uh, because she is all alone she don't have friend she she doesn't have friend why because she is not ready to share her things with others when you give your things to others then only you will have friends when you don't uh, when you don't share your things with others you will not have friends so here also the same case is there this girl she is having everything with her but she is all alone she is not happy because she don't have friends okay then next stanza he had some toffee and ate every bit he had a tricycle he wouldn't lend he never let anyone play with his train he is nobody's friend you can see a boy he is having a tricycle he is having train and he is also having toffee and he is eating that toffee every bit means all alone he ate he did not share his toffee with anyone this boy is also not ready to share her toys and hence he is also not happy okay then the last stanza but i'll share all of my sweets with you my ball and my books and my games i will lend here's half my apple and half my cake i am your friend you can see a girl and she's having apple books doll cake she is also having so many things with her and she she is happy you can see a smile on her face why she is happy because she is ready to share her things with others okay so in this poem uh, we got to see three characters two girls and one boy okay the first girl and the boy they are not ready to share their things uh, they are having toys but they but they don't want to share their things with others because of which they are all alone they are not happy they don't have friends and the last girl she is ready to share her things her apples her um, her cake doll whatever she is having she is ready to share with others and you can see uh, her how she is uh, looking she is very happy she is having a big smile on her face okay so what we understood with this poem it is very short and uh, a good poem i can say the uh, the the moral of the poem is sharing when you share what you have your happiness is doubled when you make people happy with your clean heart they are always ready to be your friend okay i hope you understood this poem uh, see in the first stanza uh, ek ladki hoti hai jiske paas uh, jiske paas uh, chocolates hote hai jiske paas उसके टॉयस होते हैं डॉल होते हैं लेकिन वो अपने चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करती नहीं बांटना चाहती इस वजह से वो अकेली रह जाती है उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते और ये लड़का इसके पास भी साइकिल है टॉफ़ी है और ट्रेन है इसके पास भी टॉयस है और ये भी रेडी नहीं है कि अपने चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें जब वो कोई चीज़ शेयर ही नहीं करेगा तो उसके फ्रेंड्स कहाँ से बनेंगे तो वो भी अकेला है और उदास है उसका फेस भी मुरझाया हुआ सा है और फिर जो तीसरी लड़की है जो लास्ट गर्ल है वो बहुत हैप्पी है वो बहुत खुश है क्यों क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है चाहे वो एप्पल हो बुक्स हो टेडी हो या फिर केक हो जो कुछ भी है वो रेडी है अपने चीज़ों को शेयर करने के लिए क्योंकि उसे फ्रेंड से मतलब है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए उसको बांटना अच्छा लगता है उसे शेयर करना अच्छा लगता है इसीलिए वो खुश भी है और वो अकेली नहीं है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उसके पास ठीक है 
तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर वो वो क्या चीज़ है जो गर्ल शेयर नहीं करना चाहती गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर स्वीट बुक एंड डॉल तो जो फर्स्ट लड़की है ना जो शेयर नहीं करना चाहती वो क्या नहीं शेयर करना चाहती अपने स्वीट्स नहीं शेयर करना चाहती बुक नहीं शेयर करना चाहती और डॉल भी नहीं शेयर करना चाहती ठीक है देन सेकेंड वन डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसिकल विथ अदर्स क्या वो लड़का अपना टॉफी और ट्राईसिकल शेयर किया दूसरों के साथ द आंसर इज नो ही डिडेंट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसिकल विथ अदर्स नहीं वो लड़का भी अपना टॉफी और ट्राईसाइकिल जो भी उसके पास टॉयस थे उसको शेयर नहीं किया देन थर्ड क्वेश्चन वाई आर द टू चिल्ड्रेन नो बडीज फ्रेंड वो जो दो बच्चे हैं पहली लड़की और एक लड़का वो उन लोग के कोई भी फ्रेंड्स क्यों नहीं है वो वो किसी के भी फ्रेंड्स क्यों नहीं बन पाए आंसर इज द चिल्ड्रेन आर नो बडीज फ्रेंड बिकॉज दे डोंट शेयर देयर थिंग्स विथ अदर्स वो किसी के भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए क्योंकि वो अपनी चीज़ों को शेयर ही नहीं करते जब तुम अपनी चीज़ों को किसी को दोगे नहीं लोगे नहीं तो फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप कैसे बनेगी राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंड द वॉन्ट टू शेयर वो जो लास्ट लड़की है वो जो तीसरी लड़की है जो जो तीसरी बच्ची है वो क्या शेयर करना चाहती है द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंड द वॉन्ट्स टू शेयर हर स्वीट बॉल बुक गेम्स एप्पल्स एंड केक उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास स्वीट्स है मिठाई है बॉल है बुक्स है गेम्स है एप्पल्स है केक है और वो हर चीज़ को शेयर करना चाहती है इसीलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं देन नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयस विथ अदर्स वाई क्या आप लोग अपना फेवरेट फूड और टॉयस दूसरों के साथ बांटना चाहते हो क्यों आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव रोड दी आंसर इफ यू वॉन्ट टू कॉपी द सेम आंसर यू कैन कॉपी और एल्स यू कैन राइट योर ओन आंसर सो द फर्स्ट आंसर इज येस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयस विथ अदर्स बिकॉज आई फील हैप्पी हाँ मैं अपना फेवरेट uh, फूड है अपना फेवरेट टॉयस है वो मैं दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मुझे खुशी मिलती है ओके देन सेकेंड इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और उसको डिस्क्राइब करो उसके बारे में थोड़ा लिखो सो द सेकेंड आंसर इज रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड शी शेयर हर टॉयस विथ मी रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो अपना टॉयस मेरे से शेयर करती है ओके देन थर्ड वन इज सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स वेर वेरी थर्स्टी एंड देर वॉज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर वॉट वुड यू डू मान लो कि आप और आपके फ्रेंड्स कहीं गए हुए हैं वो बहुत प्यासे हैं आप भी प्यासे हो आपके फ्रेंड्स भी प्यासे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही ग्लास ऑफ वाटर है तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे वो वाटर या खुद ही पूरा पी जाओगे तो आंसर इज आई वुड डेफिनेटली शेयर वाटर अमंग माई फ्रेंड्स आप जरूर से शेयर करोगे आप अकेला नहीं पीना पूरा पानी ठीक है आपके फ्रेंड्स भी प्यासे हैं तो आपको बांट कर पीना चाहिए थोड़ा आप पियो थोड़ा आपकी फ्रेंड्स को भी दो देन नेक्स्ट इज If you had a bat, could you play cricket by yourself? अगर आपके पास बैट है तो क्या आप अकेले क्रिकेट खेल सकते हो The answer is no. I couldn't play cricket by myself. क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें टीम की ज़रूरत होती है आप अकेले नहीं खेल सकते Right? तो दो तीन चार जितने भी मेम्बर हो जितना ज़्यादा मेम्बर रहेगा उतना अच्छा रहेगा Right? तो आप अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकते सिर्फ बैट लेकर आपको एक टीम चाहिए देन नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विथ लेस एल ई एस एस फ्रेंडलेस होमलेस एंडलेस की लेस होपलेस ओके तो आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें एल ई एस एस लास्ट में आता हो लेस का मतलब कम ओके एंडलेस की लेस होपलेस वैसे तो लेस का मतलब कम होता है लेकिन यहाँ पर लेस का मतलब नहीं होना ठीक है एंडलेस की लेस होप ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं देन नेक्स्ट इज कैन यू राइट द ऑपोजिट ऑफ लैंड यहाँ पर लैंड दिया हुआ है आपको इसका ऑपोजिट लिखना है सो लैंड मीन्स टू गिव देना तो उसका ऑपोजिट क्या होएगा बोरो बोरो मीन्स टू लेना देन सेकेंड वन इज नो सो द ऑपोजिट ऑफ नो विल बी सम 
okay the starting and ending letter are given so you have to find the main answer for that then next is what are no words several words mean no the word never is one it means at no time or not ever see there are many words which gives meaning no like never nobody nowhere no one none nothing these all are negative words okay which gives no as the answer then read the given sentences and underline the no word in each here few sentences are given you have to see uh, the no words in that okay the negative words you have to find out and you have to underline it like nobody is at home koi bhi ghar par nahi hai nobody here nobody uh, is a negative or no word you can say ram has no book ram ke paas koi book nahi hai can no one help him कोई उसकी मदद नहीं कर सकता वॉज गोपाल नो वेयर अराउंड क्या गोपाल कहीं नहीं था नन ऑफ द टू बॉयज केम दोनों में से कोई भी लड़के नहीं आए देर इज नथिंग टू डू कुछ नहीं है करने को आई हैव नो कोड मेरे पास कोड नहीं है सो वॉट एवर नो वर्ड यू विल फाइंड इन दिस सेंटेंस यू हैव टू अंडरलाइन इट जस्ट अंडरलाइनिंग वर्क इज देर the next man is say aloud these words are just for practice okay like nobody everybody somebody cycle bicycle tricycle share care stare hair pair stare here two stare are given the first stare s t a r e stare means to see continuously okay to watch continuously and the next stare s t a i r means steps okay cd so meanings are different pronunciation are same then next man is now write words that rhyme with you have to write words that rhymes with train like train grain brain chain then friend end bend tend so these are the rhyming words any rhyming word you can write it then here is a short story you have to uh, read this story once once a lion lay fast asleep in a forest some mice were playing hide and seek near him one mouse got trapped under the lion's paw the lion woke up laughed loudly and let the mouse go after some days the mouse heard the lion's roar he saw that lion lay in great pain as he was tied with many ropes the mouse used his sharp teeth and cut the rope you are a true friend said the lion actually this is a, a story of lion and mouse okay once a lion he was sleeping in the forest and mice mice means rat okay so some uh, rats they were playing hide and seek hide and seek is a game they were playing near the lion so because of that the lion he he woke up okay he woke up paw here lion's paw means uh, the uh, hand of the lion okay the hand of the lion the lion woke up laughed loudly and let the mouse go because these mice they were playing near the lion he woke up from his sleep and he laughed loudly and let the mouse go okay then after some days what happened the mouse uh, they heard the roar lion's roar means uh, the lion's scream he saw that the lion was in great pain and he needed the help of rat so these rat what they did they went there and uh they saw the lion he was tied up with rope so these mice with the help of his uh, sharp teeth he cut the rope of the lion and then the lion was freed lion became happy and said you are my true friend okay and what is the moral of this story a friend in need is a friend indeed what does this mean we must be there for friend in trouble so if you are a true friend you will always be available with your friend whenever your friend is in need in difficulty you will help them okay in a short paragraph write how you can be a good friend now this is your homework you have to write a short paragraph that uh, how you can be a good friend what qualities you need to have in you to be a good friend okay so here your chapter ends your poem ends i hope you liked it
it was helpful if you want more such videos then do hit the like button share and subscribe